சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன கிடைக்கும்
என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து குமரி கண்டத்திலிருந்து வந்தாங்க அப்படின்றது சரிங்களா குமரி கண்டத்திலிருந்து வந்தாங்க அவங்க தான் தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முதல் கருத்து அடுத்து ரெண்டாவது கருத்து பார்த்தோம்னா தென்னிந்தியாவோட பழங்குடிகள் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா ரெண்டாவது கருத்து தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த பழங்குடியினர் தான் யாரு தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டாவது கருத்து மூணாவது கருத்து பார்த்தோம்னா ஆப்பிரிக்கால இருந்து அரபிக்கடல் வழியா தென்னிந்தியா வந்தவங்களோட வழி தோன்றல் தான் யாரு அப்படின்னா தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மூன்றாவது கருத்து நான்காவது கருத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல வடக்க மத்திய ஆசியால இருந்து வட இந்தியா வழியா இங்க வந்து தங்கினவங்க தான் தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நாலாவது கருத்து சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் நான்கு வகையான கருத்துக்கள் தமிழர்கள்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று குமரி கவுண்டத்திலேருந்து வந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா தென்னிந்தியாவில் இருந்த பழங்குடிகள்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து அரபிக் கடல் வழியாக இந்தியா வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது மத்திய ஆசியா வட இந்தியாவிலேருந்து இங்கே வந்து தங்கினவங்க தான் தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து கருதுகோள்கள் தான் சரிங்களா எதுவும் கரெக்டு இது கரெக்டு இது தப்புன்னு நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது எப்படி பார்த்தாலும் தமிழில் நம்ம வந்து தொன்மை வாய்ந்த இனம் அப்படின்றத நம்ம ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் நமக்கு எந்த ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்றது தான் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஆதாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு மூன்று வகையாக நம்ம எடுக்கிறாங்க இலக்கிய சான்றுகள் அடிப்படையில் எடுக்கலாம் வெளிநாட்டவரின் குறிப்புகள் அதுக்கப்புறம் தொல்பொருள் சான்றுகள் இது போகவும் நிறையா இதர சான்றுகளும் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இது மூணை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணணும் என்னது இலக்கிய சான்றுகள் வெளிநாட்டவரின் குறிப்புகள் தொல்பொருள் சான்றுகள் இது அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கவர் பண்ணுவோம் இலக்கிய சான்றுகள் இலக்கிய சான்றுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நமக்கு வந்து இந்த தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் தான் என்னது அப்படின்னா இந்த தமிழர்களோட இந்த வரலாறையும் பண்பாட்டையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியது எது தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் தொல்காப்பியம்னா இலக்கண நூலாச்சே சார் இது எப்படி நமக்கு வரலாறை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியத்தில் மூணு அதிகாரம் இருக்குது அதில் பொருள் அதிகாரம் பார்த்தோம்னா பல தமிழரோட அக புற வாழ்க்கையை பற்றி கூறுது இப்போ தொல்காப்பியத்தில் எந்த அதிகாரம் பழந்தமிழரின் அக புற வாழ்க்கை முறைகளை பற்றி கூறுகிறதுன்னு கேட்டோம்னா எது பொருள் அதிகாரம் ஸோ இதை நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ தொல்காப்பியத்திலையும் என்ன இருக்குது இலக்கண நூலாக இருந்தாலும் இதுலேயும் என்ன பண்ணியிருக்கு பழந்தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறையை பற்றி அதுவும் அக வாழ்க்கையை பற்றியும் புற வாழ்க்கையை பற்றியுமே கூறியிருக்கு அகத்தியம் அப்படின்றதும் தமிழோட தொன்மையான இலக்கண நூல் ஆனால் அது என்ன பண்ணலை கிடைக்கல சரி அடுத்து பார்த்தோம்னா சங்க இலக்கிய நூல்கள் என்னது எட்டு தொகை பத்துப்பாட்டு இதுவும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மக்களோட சமூக பொருளாதார வாழ்க்கையை பற்றி நிறையா விஷயங்களை சொல்லியிருக்கு சங்க இலக்கியங்களில் அக வாழ்க்கையை பற்றி எப்படி சொல்லுது அதை வந்து அன்பின் ஐந்தினையாக பிரிச்சிருக்கும் அதான் நமக்கு தெரியும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்பின் ஐந்தினைகளாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அக வாழ்க்கையை பிரிச்சிருப்பாங்க இதன் மூலமாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்பாங்க முதற்பொருள் அப்படின்னா என்னது நிலம் பொழுது தான் என்னது முதற்பொருள் அடுத்து வந்து கருப்பொருள் கருப்பொருள் எது வழிபடு தெய்வம் வழிபாட்டு முறைகள் வாழ்க்கை முறை விளையும் பொருட்கள்லாம் என்னது கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அப்படின்னா என்னது காதல் வாழ்வு அதன் வழியாக தோன்றும் பல்வேறு உணர்வு நிலைகளை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க உரிப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்ப முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இது எல்லாமே இலக்கணம் படிக்கல நம்ம ரொம்ப விரிவா படிப்போம் ஸோ இப்ப அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேற ரெஃபரன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு சொன்னது நமக்கு தெரியும் கனியன் பூங்குன்றனார் சங்க கால புலவர் கனியன் பூங்குன்றனார் என்ன சொல்கிறாரு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு உலக அளவில் ஒரு சமத்துவத்தை பேணியிருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேர மன்னர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் என்னது அப்படின்னா பதிற்று பத்து சேர மன்னர்களோட வணிக முறை ஆட்சி சிறப்பு போர் திறம் கொடை திறம் பற்றி சொல்லக்கூடியது பதிற்று பத்து ஸோ சேர மன்னர்கள் சொல்லிட்டாலே பதிற்று பத்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பரிபாடல் பரிபாடல் வந்து பாண்டியர்களின் தலைநகரமாகிய மதுரையின் சிறப்பையும் அதுக்கப்புறம் வைகை ஆற்றோட சிறப்பையும் திருமால் முருகன் போன்ற தெய்வங்களை வழிபட்ட முறைகளையும் பாடுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க எது பரிபாடல் ஸோ அப்போ பரிபாடல் அப்படின்றது பாண்டியர்களின் தலைநகரம் அப்போ பாண்டியர்களை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பரிபாடல் பாண்டியர்களை பற்றி சொல்லுது அப்போ மதுரையை பற்றி சொல்லுது அங்கே இருக்கக்கூடிய வைகை ஆற்றை பற்றி சொல்லுது அதுக்கப்புறம் திருமால் முருகன் போன்ற தெய்வங்களை வழிபட வழிபட்ட முறைகளை பற்றியும் என்ன பண்ணியிருக்கு
பாண்டிய மன்னர்களை பற்றி ரெண்டு நூல் பரிபாடல் மதுரை காஞ்சி வைகை ஆற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னால என்னது பரிபாடல் வந்துடணும் சேரர்கள் சொல்லிட்டா பதிற்று பத்து அப்படின்றது வந்துடணும் சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சோழர்கள் சோழர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் என்னது அப்படின்னா பட்டினப்பாலை சோழர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் என்னது பட்டினப்பாலை சோழ நாடு தரைவழி வணிகத்தாலும் கடல் வழி வணிகத்தாலும் வளம் பெற்றிருந்தனை முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லி பட்டினப்பாலை சொல்லுது ஸோ அப்ப சோழர்கள் என்னது பட்டினப்பாலை சேரர்கள் பதிற்று பத்து பாண்டியர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு நூல் சொல்றோம் மதுரை காஞ்சி பரிபாடல் அப்படின்ற ரெண்டு நூல்ல சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்து வந்து பத்து பாட்டில் ஐந்து நூல்கள் என்னது ஆற்றுப்படை நூல் அந்த ஐந்து நூல்கள் என்னது திருமுருகாற்றுப்படை அதுக்கப்புறம் என்னது பொருணர் ஆற்றுப்படை திரும்பான ஆற்றுப்படை பெரும்பான ஆற்றுப்படை கூத்தர் ஆற்றுப்படை அதை மலைப்படு கடாம் அப்படின்றத தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கூத்தர் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இதுதான் இந்த ஐந்து ஆற்றுப்படை நூல்கள் அந்த ஆற்றுப்படை நூல்களுக்கு தொல்காப்பியத்தில் இலக்கணம் சொல்லியிருக்காங்க என்னது அப்படின்னா ஆற்றிடை காட்சி உரல தோன்றி பெற்ற பெருவளம் பெறார்க்கு அறிவுறி இச்சென்று பயனெதிர சொன்ன பக்கமும் அப்படின்னு தொல்காப்பியர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தொல்காப்பியத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு அதாவது ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னாலே என்னது அப்படின்னா வழிப்படுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் அப்படின்ற அர்த்தத்துல தான் வரும் அதாவது புலவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க போயிட்டு எப்படி பொருள் ஒரு மன்னரை புகழ்ந்து பாடி வாங்கிட்டு வர்றாங்களோ அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் அடுத்து வரக்கூடியவங்களுக்கும் வழிமுறைகள் சொல்றாங்க ஸோ அப்ப வறுமையில் வாடும் பிறரும் வளம் பெற்று வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளை கூறுகின்ற பெருமனம் படைத்த புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஆற்றுப்படை நூல்கள் வந்து நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அப்ப இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா தமிழர்களோட ஒரு பெருமை ஏன்னா நம்மட்ட காத்திருக்கு அப்படின்னா அடுத்தவங்க சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு நினைக்க கூடாது அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மனது வந்து அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிஞ்சி பாட்டு முல்லைப்பாட்டு இந்த குறிஞ்சி பாட்டு முல்லைப்பாட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலவளம் காதலின் சிறப்பு பற்றி சொல்லுது நெடுநல் வாடை பார்த்தோம் அப்படின்னா காதலையும் வீரத்தையும் ஒரு சேர பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா குறிஞ்சி முல்லை ரெண்டுமே நிலவளத்தை பற்றி பேசும் அங்கே காதலோட சிறப்பு பற்றியும் பேசுது நெடுநல் வாடை பார்த்தோம் அப்படின்னா நெல்லுன்னு ஒரு தான் மருதம் அப்படின்னு எடுத்துக்க அங்கே காதல் வீரம் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ காதல் வீரம் அப்படின்னா என்னது நெடுநல் வாடை அடுத்து வந்து குறிஞ்சி முல்லை வந்து பார்த்தோம்னா என்னது குறிஞ்சி பாட்டும் முல்லை பாட்டும் சரிங்களா குறிஞ்சி பாட்டும் முல்லை பாட்டும் என்னது நிலவளம் காதலின் சிறப்பு பற்றி சொல்லுது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இரட்டை காப்பியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் வந்து இரட்டை காப்பியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து தமிழர்களோட ஆட்சி முறை ஆடல் பாடல் கலைவளம் புகார் மதுரை வஞ்சி மூவேந்தர்களை பற்றியும் சொல்லக்கூடிய காப்பியம் அதனாலதான் இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க முத்தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா முத்தமிழ் காப்பியம் என்னது சிலப்பதிகாரம் ஏன் அப்படின்னா மூணு இடங்களுக்கும் புகார் மதுரை வஞ்சி இந்த மூன்று இடங்கள்லயுமே இவங்க கதை தலைவர்களும் கதை தலைவியும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மூன்று இடங்களுக்குமே போய் வருவாங்க ஸோ அதனால இந்த மூன்று நகரங்களை பத்தியுமே குறிப்பு இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நகரங்களோட சிறப்புகள் வணிக சிறப்பு சமய நம்பிக்கைகள் வழிபாட்டு முறைகள் தனி மனித ஒழுக்கம் நீதி வழங்கும் முறைமை பற்றி விரிவாக பேசக்கூடிய ஒரு வரலாற்று ஆவணம் தான் என்னது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் ஏன்னா நீதி வழங்கும் முறை அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் கண்ணகி அவங்க வந்து மதுரை பாண்டிய மன்னன்ட்ட நீதி கேட்டு நிற்கிறாங்க அப்போ நீதி நெறி தவறிய மன்னன் வந்து தன்னோட உயிரையே மாய்த்துக்கிறான் அப்படின்னா அந்த நீதி வழங்கும் முறை எப்படி இருக்கு தனி மனித ஒழுக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது எல்லா விஷயங்களுமே என்னது அந்த கதையில அப்படியே வருது தமிழர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு வரலாற்று ஆவணம் தான் என்னது சிலப்பதிகாரம் அப்படின்ற நூல் அடுத்து மணிமேகலை அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இது வந்து ஒரு சமயம் சார்ந்த நூலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சமய அறக்கருத்துக்களையும் வாழ்வியல் நெறிகளையும் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இதுல முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பல்வேறு குற்றங்களுக்கான அடிப்படை காரணங்களை ஆராய்வதன் மூலமே குற்றச் செயல்களை தடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து இந்த நூலோட மைய கருத்து சரிங்களா என்னது ஒரு குற்றம் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவன் ஏன் அந்த குற்றத்தை பண்ண அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குற்றத்தை தடுக்க முடியும் ஒருத்தன் பசினால திருடுறான் அப்படின்னா அவன் பசியோட இருக்கிறது யார் தப்பு அந்த மன்னரோட தப்பு ஸோ அப்ப அவன் பசி இல்லாம இருந்தா திருட மாட்டேன் ஸோ அப்ப இப்படிதான் குற்றச் செயல்களை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இதுல மணிமேகலையில அதோட மைய கருத்தே இதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பசியை பிணியாக உருவகம் செய்து அதை
பசிப்பிணிய போக்குறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே சாப்பாடு போடுறாங்க அதனால தான் இந்த மணிமேகலையே என்னன்னு சொல்றாங்க புரட்சி காப்பியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இதுதான் என்னது அப்படின்னா நமக்கு இலக்கிய சான்றுகள் இது இல்லாமலும் இருக்கு நம்ம வந்து புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி போறதுனால பொதுவாக இதை சார்ந்த கருத்துக்களை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிறோம் அடுத்தடுத்த பாடங்கள் வேறு புக்கில் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கலாம் இது சமச்சீரை பேஸ் பண்ணி போகிறதுனால நம்ம இப்படியே போகிறது தான் நல்லது சரி அடுத்து பார்த்தோம்னா வெளிநாட்டினரின் குறிப்புகள் வெளிநாட்டிலருந்து எதுக்கு இங்கே வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்று வியாபாரம் பண்ண வருவாங்க அவங்க எவனர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா வெளிநாட்டிலருந்து தூதுவர்கள் மன்னரோட அவைக்கு வர்றாங்க இல்லைன்னா புனித பயணம் மேற்கொள்கிறாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாங்க இவங்க ஏதாவது குறிப்புகள் எழுதியிருந்தாங்கன்னா அதுலேருந்து நம்ம தமிழர்களோட வரலாறை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளூஸ் அப்படின்னு ஒரு நூல் இது வந்து என்னது அப்படின்னா கிரேக்க மக்கள் நாகரிக சமூகத்தில் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு முன்பே எகிப்தும் பண்டைய இந்தியாவும் நெடுங்காலமாக வணிக தொடர்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுது இது எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளூஸ் அப்படின்ற நூல் யார் யாருக்கு கிரேக்கர்களுக்கும் அந்த எகிப்து வரைக்கும் அவங்க இருந்திருக்காங்க சரிங்களா கிரேக்கர்கள் எகிப்து வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுறாங்க எகிப்தும் இந்தியாவும் நெடுங்காலமாகவே வணிக தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூல் என்னது எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளூஸ் அப்படின்ற நூல் இந்த எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளூஸ் அப்படின்ற நூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் எல்லாமே கண்ணனூருக்கும் கொச்சிக்கும் இடையில இருக்கு கேரளால கண்ணனூருக்கும் கொச்சிக்கும் இடையில தான் இந்த கேரள துறைமுகங்கள் சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் எல்லாமே இருக்கு அரேபியால இருந்தும் கிரேக்கத்துல இருந்தும் அந்த வணிக பொருட்களை ஏற்றுக்கொண்டு எண்ணற்ற நாபாய்கள் முசிறியில் தெரிந்து கிடந்தனவென்று பெரிப்ளூஸ் என்ற நூல் கூறுகிறது எரித்திரிய கடலின் பெரிப்ளூஸ் அப்படின்ற நூல் என்ன பண்ணுது சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் கண்ணனூருக்கும் கொச்சிக்கும் இடவுல இருந்துச்சு அரேபியா கிரேக்கத்துல இருந்து வந்த வணிக பொருட்களை எங்க தெரிந்து போறாங்க முசிறியிலிருந்து என்ன பண்றாங்க நிறைய வணிக பொருட்கள் வணிகம் நிறைய நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த எரித்திரிய கடலில் பெரிப்ளூஸ் அப்படின்ற நூல்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வேற என்ன ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பூகோள நூல் என்னது அப்படின்னா ரோமாபுரி அரசன் அகஸ்டத்தின் சமகாலத்தவரான ஸ்ட்ராபோ அவர் எழுதின பூகோள நூல் அதுக்கப்புறம் பிளினி எழுதிய உயிரியல் நூல் இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா உயிரியல் நூல் வந்து என்னது பிளினி எழுதிய உயிரியல் நூல் தாளமி எழுதிய பூகோள நூல் ரெண்டு பூகோள நூல் என்னது ஒன்று தாளமி எழுதினது இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ராபோ எழுதினது அடுத்து வந்து பிள்ளினி எழுதிய உயிரியல் நூல் இதெல்லாம் பண்டைய தமிழகத்தின் கடல் வணிகம் பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ மொத்தம் மூணு நூல் ரெண்டு பூகோள நூல் ஒரு வந்து உயிரியல் நூல் பிளினி வந்து என்னது உயிரியல் நூல் ஸ்ட்ராபோவும் தாளமியும் பூகோள நூல் இதை வந்து கடல் வணிகத்தை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வணிகம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்போ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதலே கிரேக்கர்கள் தமிழகத்தோட வணிகத்தில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இங்கே வணிகம் பண்ண வர்றாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு அவங்க தமிழில் பேச முயற்சி பண்ணுவாங்க நாம் அங்கே போனோம்னா கிரேக்கத்தில் பேச முயற்சி பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஒரு சில வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு வாயில் வராமல் வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்களே ஸோ அப்போ வந்து தமிழில் நம்ம அரிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அரிசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து கருவா அப்படின்னா லவங்கம் சரிங்களா லவங்கம் கருவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து அவங்க கார்பியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஞ்சி வேற சிஞ்சி பேரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிப்பாளி அப்படின்றத பெரு பெருப்பெரியாகவும் என்ன பண்ணுது மாற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணுறது வாயில் அவங்களுக்கு உச்சரிப்பு வராதுனால அந்த வார்த்தை அப்படியே மருவி மருவி அப்படி ஆயிடுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலமன் மன்னனுக்கு அளிக்கப்பட்ட துகிம் ஆல்மக் அதுக்கப்புறம் சாலம மன்னனுக்கு அளிக்கப்பட்ட மதிப்புயர்ந்த பொருள்களின் பெயர்கள் அனைத்தும் தமிழ் பெயர்களின் சிதைவுகளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துகிம் அப்படின்னா என்னது மயில் தொகை ஆல்மக் அப்படின்னா அகில் மரங்கள் ஸோ இது மாதிரி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பெயர்கள்லாம் என்ன பண்ணுது அவங்களுக்கு வாயில் வர்ற மாதிரி என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா மாற்றிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எங்கேருந்து போயிருக்கு தமிழ்லேருந்து கிரேக்கத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டு மன்னர்கள் அல்லது அந்த நாட்டிலேருந்து வணிகம் பண்ண வர்றவங்க இப்படி தமிழ் பெயர்களை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உருமாற்றம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பொருட்களை நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன பொருட்களை ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி சிறுத்தை யானை குரங்கு மயில் கிளி வேட்டை நாய்கள் இதெல்லாம் தமிழகத்திலேருந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த வேட்டை நாய்கள் வந்து என்னது அப்படின்னா தமிழகத்து வேட்டை நாய்கள் தரத்தில் மேல
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உச்சரிப்பு அப்படி வருது சரிங்களா தொண்டி அப்படின்னா திண்டிஸ் அப்படின்றாங்க முசிரி அப்படின்னா முசிரிஸ் பொற்காட்டை அப்படின்னா அதை வந்து பகரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குமரிய குமாரி அப்படின்றாங்க ஸோ குமரின்னு சொன்னோம்னா அவங்களால சொல்ல முடியல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க குமாரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யார் ரோமர்கள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொற்கையை என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொல்சாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாகப்பட்டினத்தை என்ன சொல்கிறாங்க நிக்காமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காவிரி பூம்பட்டினம் இவ்வளோ பெரிய பேர் அவங்களுக்கு வராது கமாரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கமரா அப்படின்னா என்னது காவிரி பூம்பட்டினம் புதுச்சேரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா பொதுகே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மரக்காணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை வந்து சோபட்மா மரக்காணத்தை என்னன்னு சொல்கிறாங்க சோபட்மா மசூலிப்பட்டினத்தை மசோலியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மசூலிப்பட்டினத்தை மசோலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூல்கள்லையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா குறிப்பு எழுதியிருக்காங்க ஸோ கொற்கைன்னு எழுத சொன்னால் கொல்சாய் நாகப்பட்டினம்னா நிக்காமா காவிரி பூம்பட்டினம்னா கமரா புதுச்சேரி அப்படின்னா பொதுகே மரக்காணத்தை சோபட்மா மசூலிப்பட்டினத்தை மசோலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நூல்களில் குறிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிப்போக்ரேட்டஸ் இவர் வந்து ஒரு கிரேக்க மருத்துவர் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் இவர் வந்து இந்திய மருத்துவ முறைகளையும் மருந்து வகைகளை பற்றி என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா சொல்லியிருக்காரு அதில் வந்து இந்திய மிளகு இருக்குல்ல அந்த மிளகை வந்து இந்திய மருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மிளகை இந்திய மருந்து அப்படின்னு குறிப்பிடுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஹிப்போக்ரேட்டஸ் அவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு இவர் மிளகை இந்திய மருந்து அப்போ இந்த பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஹிப்போக்ரேட்டஸ் தான் என்ன சொல்கிறாரு மிளகை இந்திய மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது போக நிறைய பொருட்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மஸ்லின் துணி ஏலக்காய் லவங்கம் இந்த மாதிரி நறுமண பொருட்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்க தமிழகத்தில் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா நமக்கு இந்த கடல் வணிகம் சார்ந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா குறிப்புகளாக கிடைக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரியுது ஸோ இது போகவும் நிறைய குறிப்புகள் இருக்குது இந்த புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி பார்க்கல இந்த குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொல்பொருள் சான்றுகள் தொல்பொருள் சான்றுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து மூணு விதமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து கல்வெட்டுகளும் பட்டயங்களும் அடுத்து நாணயங்களை வச்சு அடுத்து நினைவு சின்னங்கள் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம தமிழர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கல்வெட்டுகளும் பட்டயங்களும் இப்போ பண்டைய தமிழகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கள் கல்வெட்டுகள் பட்டயங்கள் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி கிடைக்கும்னா கோயிலில் பேஸ் பண்ணி கிடைக்கும் அல்லது மன்னர்கள் வந்து யாருக்காவது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தானமாக சிலதை எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க அதை செப்பு பட்டயத்தில் எழுதியிருப்பாங்க இப்போ கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோயிலோட சுற்றுச்சுவர்களில் எழுதியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா மண்டபத்து கல் தூண் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க கல்வெட்டுக்கள் அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா மன்னர்களோட ஆணைகள் அல்லது அவர்களோட சாதனைகள் இதை தான் என்ன பண்ணுவாங்க கல்வெட்டுகளில் எழுதுவாங்க நமக்கு சங்க காலத்தை சேர்ந்த கல்வெட்டுக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையை சுற்றி தான் கிடச்சிருக்கு சங்க கால கல்வெட்டுகள் திருப்பரங்குன்றம் நாகமலை ஆனைமலை கீழக்குயில்குடி இது எல்லாமே மதுரையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியா மதுரையில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ இது எல்லாமே சங்க காலத்தை சேர்ந்தது சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்தது மதுரை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் மதுரையில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிடலாம் திருப்பரங்குன்றம் நாகமலை ஆனைமலை கீழக்குயில்குடி சங்க காலத்தை சேர்ந்த கல்வெட்டுகள் காணப்படும் இடங்கள் அடுத்து பல்லவர் கால கல்வெட்டுகள் பல்லவர் கால கல்வெட்டுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா குகைகளில் அதுக்கப்புறம் ரதங்கள் கோயில்கள் கற்பாறைகள் தூண்கள் இதிலெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கல்வெட்டை பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எங்கே காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி திருச்சி பல்லாவரம் மாமல்லபுரம் தலவானூர் இந்த இடங்களில் கிடைக்கிறதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா பல்லவர் கால கல்வெட்டுகள் ஸோ அப்போ நமக்கு மேப்பை நல்லா தெரியணும் தமிழ்நாடு அப்படின்னா அந்த இடங்கள்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பல்லவர் ஆட்சி கால மேப் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மேப்பில் இந்த இடம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பல்லவர் கால கல்வெட்டு இதை வந்து மொட்டமன படம் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுருக்க முடியாது ரொம்ப நாள் ஸோ அப்போ மேப்பு ஒவ்வொரு ஊரும் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரியலாக நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கூகுள் மேப்பில் கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் சப்போஸ் இது வந்து உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எங்கள் எங்களுக்கு மதுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சங்க கால கல்வெட்டு இருக்குது இது எனக்கு மனப்படம் ஆயிரும் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடம்லாம் தெரியும் எங்கே இருக்குன்னு சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ மண்டகப்பட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எனக்கு பக்கத்தில் இல்லை நான் அடிக்கடி போயிட்டு வரல அதே மாதிரி தலவானூர் அப்படின்னா எங்கே இரு
சோழர் கால கிராம ஆட்சி முறையை தெளிவாக காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு வந்து சோழர் கால கிராம ஆட்சி முறையை தெளிவாக காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இதுல தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த கிராம உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை தகுதி இதை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிசில கேட்கக்கூடியது எந்த கல்வெட்டு அப்படின்னா இந்த உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு இது என்னது அப்படின்னா இந்த குடவோலை முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒருத்தவங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா குடவோலை தேர்தல் முறையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க யாரு சோழர்கள் இந்த தேர்தலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யாரு குற்றம் பண்ணாதவங்க யார் யார் இருக்காங்க இந்த தேர்தலில் நிற்கிறதுக்கு தகுதி யார் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பேர் எழுதி ஒரு ஓலையில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குடத்துக்குள்ளே போட்டுருவாங்க அதை வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளையை கூப்பிட்டு எடுக்க சொல்லுவாங்க அதில் யார் பேர் வருதோ அவங்க தான் ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸோ எந்த போட்டி பொறாமையெல்லாம் கிடையாது அந்த பிள்ளை எடுக்க சின்ன பிள்ளையை எடுக்க சொல்லுவாங்க அது யாரோ அவங்க தான் என்னது அப்படின்னா ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய தேர்தல் முறைக்கு ஒரு முன்னோடி அப்படின்னே சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எந்த கல்வெட்டு அப்படின்னா உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கல்வெட்டுகள் போக சில கல்வெட்டுகள் எங்கள் தஞ்சை திருவொற்றியூர் மேலப்பழுவூர் சிதம்பரம் திருவாரூர் மதுரை கன்னியாகுமரி இங்கேயும் நிறையா கல்வெட்டுகள் என்ன இருக்குது கோயிலில் இருக்குது இது வந்து மக்களோட பண்பாடு அரசியல் வாழ்க்கை முறை நீதி சமூக உறவு பொருளாதார நிலை போன்றவற்றை எடுத்துரைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ கல்வெட்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பல்லவர் கால கல்வெட்டு சோழர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா குடவோலை முறையை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சங்க கால கல்வெட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் சரி அடுத்து பார்த்தோம்னா பட்டயங்கள் பட்டயம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா மன்னர் யாருக்காவது ஒரு இடத்த தானமாக கொடுக்கல பண்ண மன்னனோட பேர் அவனோட காலம் போட்டுட்டு யாருக்கு கொடுக்குறோம் எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க அதை எழுதி அவங்கள்ட கொடுக்குறாங்க அதுதான் செப்பு பட்டயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆதாரம் நம்ம இப்போ வந்து பத்திரம் போடுறோம் அப்போ வந்து செப்பு பட்டயமாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அவங்க அனுபவிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆதாரம் கோயிலில் வேலை பார்க்குற கோயில் நிர்வாகிகள் அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க அந்தனர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இது ஃபுல்லாம் என்னது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஆதாரம் ஏன்னா இதில் வந்து மன்னனோட பெயர் அவனது காலம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம் எதற்காக கொடுக்குறோன்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஆதாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பொன் செம்பு ஆகிய உலோக தகடுகளில் எழுதுகிறாங்க தங்கத்திலையும் எழுதியிருக்காங்க செம்புலையும் எழுதியிருக்காங்க இந்த பட்டயங்கள் ஃபுல்லாமே என்ன மொழியில் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா பிராகிருத மொழி அல்லது வட மொழி அல்லது தமிழில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பாண்டியர் கால பட்டயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எது எதுனா வேள்விக்குடி பட்டயம் தலவாய் புற செப்பேடு சின்னமனூர் சாசனம் சிவகாசி செப்பேடு இதெல்லாம் என்னது பாண்டியர் கால பட்டயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து பாண்டியரோட ஆட்சி பகுதிக்கு உட்பட்ட இடங்களாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்த மேப்பை வச்சு பார்த்தோம்னாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து சோழர் கால பட்டயங்கள் திருவாலங்காட்டு பட்டயங்கள் கரந்தை செப்பேடுகள் அன்பில் பட்டயங்கள் லெய்டன் பட்டயங்கள் இதெல்லாம் என்னது சோழர் கால பட்டயங்கள் ஸோ அப்போ சோழர் கால பட்டயங்கள் இது பாண்டியர் கால பட்டயங்கள் இது அப்படின்றத கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் மனப்பணம் பண்ணிக்கணும் சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பட்டயங்கள் கல்வெட்டுகள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது நிலத்தை யார் வாங்கினாங்க யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது மூணு மொழியில் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து நாணயங்கள் ஸோ நாணயங்கள் பார்த்தோம்னா சங்க காலத்தில் செப்பு நாணயங்கள் தான் வழக்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து செப்பு நாணயங்கள் ஆனால் அது போக பார்த்தோம்னா யவனர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மதுரை புகார் இந்த நகரங்களில் இருந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டுருக்காங்க யார் யவனர்கள் வந்து மதுரை புகார்லேருந்து தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டுருக்காங்க ஆனால் அது வந்து அவங்களோட பயன்பாட்டுக்கு தான் அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தங்க நாணயங்களை நாம் வந்து என்னது செம்பு நாணயம் தான் அந்த செம்பு நாணயமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வட்டமாக இல்லை சதுர வடிவமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாணயத்தோட ஒரு பக்கத்தில் யானை இன்னொரு பக்கத்தில் இரட்டை மீன்கள் காணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து செப்பு நாணயம் சதுரமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா பல்லவர் காலம் அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாணயத்தில் அப்படின்றத பார்ப்போம் பல்லவர் காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரட்டை மீன் கப்பல் நந்தி போன்ற சின்னங்கள் காணப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்லவர் காலத்தில் அந்த நாணயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரட்டை மீன் கப்பல் நந்தி இந்த மாதி
இது மாதிரி நம்ம நாணயங்கள் மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா வணிகம் நடந்திருக்கு ஏன்னா நாணயம் அப்படின்னா பண்டமாற்று முறை அதுதான் நம்ம சொல்கிறாங்க சங்க காலத்தில் பண்டமாற்று முறை இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலும் அது கூட பண பரிமாற்றம் தொன்று தொட்டு தமிழகத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆதாரம் என்னது இந்த நாணயங்கள் எல்லாமே ஆதாரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நினைவு சின்னங்கள் ஸோ தமிழகத்தில் காணப்படக்கூடிய நினைவு சின்னங்கள் மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வரலாறாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தமிழகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்க கோயில் அரண்மனைகள் கோட்டைகள் இதன் மூலமாக நம்ம அறியலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மகேந்திரவர்மனின் மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டில் அழியக்கூடிய பொருள்களான மரம் செங்கல் மண் சுண்ணாம்பு கொண்டு பல கோயில்கள் சங்க காலத்திலும் அதனை தொடர்ந்து கரலப்பீரர் காலத்திலும் கட்டப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்போ அது வந்து மரம் செங்கல் மண்ணில் கட்டணும்னா அது வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் இருக்க முடியாது அதனால தான் அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் பல்லவர் காலத்திலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கற்களை கொண்டு கோயில் கட்டுறாங்க ஸோ அதனால தான் அது இன்னும் நமக்கு நிலைத்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கல்லால் கட்டினா என்ன அது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தா அப்படின்னா திருப்புரங்குன்றம் மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி மாமல்லபுரம் இங்கெல்லாம் காணப்படிய காணப்படக்கூடிய குகை கோயில்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கற்களால் அமைக்கப்பட்டது ரதங்களும் இந்த ரதங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா பஞ்ச பாண்டவர் ரதங்கள் இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா கற்களால் அமைக்கப்பட்டது இன்னும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா காஞ்சியில் இருக்க கைலாசநாதர் கோயில் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய நடராஜர் கோயில் அதுக்கப்புறம் தஞ்சை கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் திருவொற்றியூர் லால்குடி திருவாரூர் மதுரை வேலூர் ராமேஸ்வரம் சுசீந்திரம் இங்கேயும் கோயில்கள் காணப்படுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது நமக்கு வந்து இதில் எது கேள்வியாக வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குகை கோயில்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குது திருப்பரங்குன்றம் மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி மாமல்லபுரம் இதெல்லாம் குகை கோயில்கள் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சங்க காலத்திலையும் கோயில் கட்டியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போலாம் கூற்று காரணம் கொஸ்டினாக தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்போ கூற்றாக கூட கொடுத்து கேட்கலாம் இந்த இதுலேருந்து இப்போ சங்க காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோயில் கட்டி இருந்திருக்காங்க ஆனால் அது நமக்கு கிடைக்கல ஏன் காரணம் என்ன மரம் செங்கல் மண் இதை வச்சு கட்டுறதுனால நமக்கு என்ன பண்ணலை கிடைக்கல அதெல்லாம் அழிஞ்சிருது ஆனால் கலப்பிறர் காலத்துக்கு அப்புறம் பல்லவர் காலத்திலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கற்களை வச்சு கட்டுறாங்க அதனால் அது வந்து நமக்கு இன்னும் ஆதாரமாக கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் சரி அடுத்து பிற ஆதாரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய நம்ம தொல்பொருள் சான்றுகள் எடுக்கையில் நமக்கு முதுமக்கள் சாலி அதுக்குள்ளே நிறையா பொருட்கள் கிடைக்குது இதை வச்சு நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கற்பதுகைகள் நடுகற்கள் இதன் மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் எங்கெங்கே கிடச்சிது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் எங்கெங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குகை கோயில்கள் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் என்னது திருப்புரங்குன்றம் மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவாடி மாமல்லபுரம் சித்தன்ன வாசல் இங்கெல்லாம் குகை கோவில்கள் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாமல்லபுரம் ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் தமிழகத்தின் சிறப்பான சிற்பக்கலைக்கு அடையாளமாக திகழ்கிறது இந்த மேலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒற்றைக்கல் இதெல்லாம் ஒற்றைக்கல்ல செதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமன முனிவர்களோட குகைகள் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழகம் முழுவதும் தமிழர்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் சாதாரண மக்களோ அல்லது வணிகர்களோ அவங்க தங்குறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா படுகைகள் மலைப்பாங்கான இடங்கள்ல மறைவாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க படுகைகள் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் கட்டடங்கள் எல்லாமே கோயில்களில் தமிழர்களோட சிறப்பை நினைவூட்டும் விதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு பேசிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க எதுவும் டீட்டெயில்டாக கொடுக்கல அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலவியல் கூறுகள் ஸோ நிலவியல் கூறுகள் அப்படின்னா தமிழகத்தோட எல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வடக்கே வட வேங்கடம் முதல் தெற்கே குமரி வரை பரவி இருந்தது வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடியது இது தொல்காப்பிய பாயிரம் தான் என்ன பண்ணுது வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்னது தமிழ்நாடு சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க தொல்காப்பியம் நமக்கு ஒரு டெஃபனிஷன் நமக்கு கொடுக்குது ஸோ பண்டைய தமிழகம் அப்படின்னு சொன்னேல இதை வந்து நம்ம குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்களே ஸோ இதை பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதை வந்து பாண்டிய நாடு சோழ நாடு சேர நாடு கொங்கு நாடு தொண்டை மண்டலம் இப்படிலாம் அரசியல் பிரிவு வருது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இயற்கை அமைப்பு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இங்கிட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை ரெண்டு பக்கட்டு க
ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி தான் பிரிவினை ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டெஃபனேஷன் வடவேங்கடம் முதல் தென்குமரி வரை இருக்கக்கூடிய இடம் தான் தமிழகம் அப்படின்னு சொல் தொல்காப்பியம் சொல்லுது இது முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் வந்து சேரர்கள் சோழ நாடு தொண்டை நாடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரிவுகள் ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு இயற்கை அமைப்பு தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பதில் சொல்லலாம் ஸோ காரணம் இது மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே தொல்பொருள் சார்ந்தர்கள் இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் மீந்தி இருக்கக்கூடியதை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்